వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నారండి సార్ మిగిలిన ట్రిప్ లో లంచ్ అయ్యాక వేస్తాను ఓనర్ చెప్పి నువ్వు బోల్స్ వచ్చాయి వెళ్ళు ఓకేనండి దేనికి అదే తీసుకొచ్చారు ఈ రోజు మీ పుట్టినరోజా మనసు చంపుకునే ఒక మనిషిగా పుట్టినరోజు అక్కగా చచ్చి ఆడదానిగా పుట్టినరోజు ఏంటండి అసలు ఏం జరిగింది మీ తమ్ముళ్ళతో నా చెల్లెలు నిశ్చితార్థం జరిగిపోయింది అంతే కదా అసలు వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లిళ్ళు చేయాలి మనమే కదా అనుకున్నాం దాన్ని సంతోషించాలి కానీ ఎలా వరి అవుతారా భలే వరే రండి కూర్చోండి భోజనం చేసి తీరుగా మాడుకుందాం క్యారియర్ విప్పకుండానే వాసన గుమ్ గుమ్మడిపోతున్నాయి ఏం తెచ్చారేంటి మనసులో అంత బాధ ఉండి కూడా ఇలా మామూలుగా ఉండగలుగుతున్నారు ఏ ఎందుకు ఉండకూడదు అసలు నాకు బాధ అంటూ ఏమి లేదే చూడదేవి నిజంగా మనం వాళ్ళు ప్రేమించే వాళ్ళమే అయితే వాళ్ళ నుంచి మనం ఏమీ కోరుకోకూడదు వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఇది చెయ్యాలి అని ఆశించినప్పుడే మనకి నిరాశ ఎదురవుతుంది ప్రతి మెతుకు మీద తినేవాడి పేరుంటుందంటారు మన పేరు మీద ఉన్న ప్రతి మెతుకుని ముద్దుగా చేసి వాళ్ళు నోటు కందించామే అలాంటి మనకు కనీసం ఒక మాట కూడా చెప్పాలనిపించలేదు వాళ్ళకి పొరపాటు దేవి వాళ్ళని ప్రేమించే హక్కు మనకుంది అంతేగాని మమ్మల్ని ప్రేమించండి అనే అధికారం మనకు లేదు కావచ్చు కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా ఆడది చివరికి చేరాల్సిన మజిలీ భర్త ఒడేనని పొందాల్సింది భర్త ప్రేమేనని వాళ్ళు వాళ్ళు నా మీతో చెప్పారు తెలుసా వాళ్ళు ఆ మాట్లాడుతుంటే నాకు జీవితంలో ఓటర్దాన్ని అయిపోయింది లేకపోతే ఏమిటి నేను ఉండగానే ఒంటరిదాన్ని ఎలా అవుతావు అంటే నేను నీకేం కానా మీ చిల్లలకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి లేకపోతే నాకు ఈ ఛాన్స్ రాదు అమ్మా లోకంలో కొంతమంది మనుషులు పోగొట్టుకుని డబ్బు సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళు దురదృష్టవర్తులు డబ్బు పోయినా పర్వాలేదు మనుషుల్ని సంపాదించుకోవటమే ముఖ్యం అనుకునే నీలాంటి వాళ్లే అదృష్టవంతులు కరెక్టేనండి బాబాయ్ వదిన్ గారు మీరు సంచులు మోసుకుంటూ రోడ్డు మీద పడ్డారు కనిపించట్లేదు కొంపకు కావాల్సిన సరుకులు కొనుక్కొని రిక్షాలు ఆటో లేకపోతే ఖర్చు అని నడుచుకుంటూ పోతున్నారు అన్నట్టు మీ చెల్లెళ్ళు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా ఇద్దరు చెరో కార్ లో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ లో తిరుగుతున్నారు దాని కారణమైన మమ్మల్ని మీరు లాకప్ లో పెట్టించాలనుకున్నారా మీకు తోడా మహానుభావుడు రాజారాం గారు తమ్ములోని కూడా జాలి చూపకుండా మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టమన్నారు ఆయన గారు ఎందుకు పనికిరామని తన్ని తరమేసిన మనం చూడరా ఎలా ఉన్నాం బ్రహ్మాండమైన కారు కాస్ట్లీ లివింగ్ రిచ్ హౌస్ ఓదిన గారు మీ చెల్లెలు కట్టుకునే చీర కాస్ట్ మా అన్నయ్య నెల జీతం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ప్రయోజకులై పైకి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం నాన్న మనం వెళ్దాం పదమ్మా హలో వదిన గారు మా గురించి మా అన్నయ్యకి చెప్పి మమ్మల్ని చిన్న చూపు చూసినందుకు చంపలేసుకోమని చెప్పండి పెద్దవాడిని నేను పొగరుగా ఫోజ్ కట్టి మమ్మల్ని తక్కువ అంచనేసినందుకు బుద్ధి తెచ్చుకోమని బిజినెస్ లో దెబ్బతేనే ఉన్నదంతా పోగొట్టుకుని రోడ్డును పడ్డాడంటగా షెల్టర్ లైక్ ఏడుస్తుంటే మా దగ్గరకు వచ్చి బతిమాలకమని చెప్పండి మా ఆటోస్ లో పడుంటానికి పర్మిషన్ ఇస్తాం ఫుడ్ లేక అడుక్కునే పరిస్థితి వస్తే వచ్చి మా కాళ్ళ మీద పడి బ్రతిమానమానండి మీ గురించి ఆయన తెలుసుకోవడం కాదురా ఆయన గురించి మీరు తెలుసుకోండి ఆ రోజు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో అరెస్ట్ అయ్యే పరిస్థితులు నాకు ఫోన్ చేసి మీరు బయటపడడానికి కారణం ఎవరు తెలుసా మీ అన్నయ్యరా మీరు సాధించింది సంపాదించింది మీ గొప్పతనం అనే ఎగిరిగిరి పడుతున్నారు కానీ నిజం ఏంటో తెలుసా 
ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు తాకుడు పెట్టేసి ఆ డబ్బా రంగారావుకిచ్చి ఆ వ్యాపారంలో మిమ్మల్ని భాగస్వాములు చేశాడు అందుకే మీకింత హోదా అంతస్తులు వచ్చాయరా మీరు తినే తిండి ఊరేగే కార్లు కట్టుకునే బట్టలు ఉండే ఇల్లు ఏమీ కూడా మీ ప్రతిభ కాదు అంత మీ అన్నీ పెట్టిన భిక్షరా భిక్ష విశ్వాసం లేని మీకోసం ఏది ఆశించకుండా మొత్తం త్యాగం చేసిన తెలుగుడు రా ఆయన ఇక ముందు ఆయన గురించి ఒక్క మాట అన్నా తను ఊరుకోవచ్చావో కానీ నేను మాత్రం మీ ప్రాణం తీస్తాను ఎందుకో తెలుసా తాను కట్టకపోయినా ఆయన నా భర్త కనుక ఉదయం చెప్పింది నిజమేనా అన్ని మా కోసం ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్నాడా వాడు మీ కోసం ఆస్తే కదరా అవసరమైతే ప్రాణం కూడా పోగొట్టుకుంటాడు కానీ మీరే అంత అర్హత లేని ఎదవను ఆయన ఉన్నారో లేరన్నమాట అలా ఉంచి ముందు మీరు కార్ కేసి ఇచ్చి బయటకు వెళ్ళండి నువ్వెవడరా ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఏంటి తావేశంగా వస్తున్నారు ఏం జరిగింది మిస్టర్ రంగారావు మా స్కిల్ చూసి మా టాలెంట్ చూసి మా పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చానన్నా కానీ మా అన్నయ్య ఇచ్చిన డబ్బు పుచ్చుకొని మమ్మల్ని వదిలించిన మాటలు చెప్పావు అవునా అవును ఆ డబ్బు చేతికి అందడం వల్లే మిమ్మల్ని పార్ట్నర్స్ అన్నాను అంతేగాని మీ బోడి టాలెంట్ స్కిల్ చూసి కాదురా మీకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఆంధ్రదేశంలో అడుగు తింటూ ఉంటే మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు నెత్తికెక్కించుకున్నాను అనుకుంటున్నారు రాజకీయ మా అన్నయ్య ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకుని రోడ్డు మీద పడతానికి కారణం నువ్వే మర్యాదగా డబ్బు అంతా తిరిగి వెనక్కిచ్చే లేదంటే ఇవ్వడం కోసం కాదురా ఇన్నేళ్లు ఎదురు చూసి పథకం వేసింది ఎందుకు అడిగే అర్హత మీకు లేదు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మీ అన్నయ్య నాకు డబ్బిచ్చినట్టుగా ఏ సాక్ష్యం లేదు మీ మీద ప్రేమతోనూ నా మీద నమ్మకంతోనూ నాకు అనుకూలమైన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ మీద మీ అన్నయ్య సంతకం చేశాడు కళ్ళు నెత్తికెక్కిన మీ చేత నాకు కావలసిన సంతకాలన్నీ ఎప్పుడో చేయించుకున్నాను అండ్ ఫైనలీ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవాళ నుంచి ఈ కంపెనీకి మీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మమ్మల్ని మా అన్నయ్యని మోసం చేస్తావా భయపడకండి <laughs> 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 మనల్ని మోసం చేసి చంపాలనుకున్నా రంగారావు అనే
వాండర్ఫుల్ రాజారాం ఇంత ఆవేశంగా వచ్చావంటే విషయం తెలిసిపోయిందన్నమాట నువ్వు ఆదరించిన మహానుభావుడు అని నేను ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మిన నా తమ్ములను చంపాలని ప్రయత్నిస్తావు చంపాలని ప్రయత్నించాను కానీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు దేనికి రా దేనికి వాళ్ళు నీకు చేసిన ద్రోహం ఏమిటి ద్రోహం చేసింది వాళ్ళు కాదు నువ్వు నీ మీద కసితో కక్షతో పగతో నేను నీకు ద్రోహం చేసాను పోలీసులు తరుముతున్న నా తమ్ముని చేర్చేసి పట్టించావు వాడి చావు కారణమయ్యా అమెరికాలో ఉన్న నాకు ఈ విషయం తెలిసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఎప్పుడు కారణం రాజారాం రాజారాం అందుకే నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేయాలనుకున్నాను నిశ్చితార్థం రోజున నీ తమ్ముల చేత తాగించి నువ్వు వాళ్ళని ఇంట్లోంచి గెంటేటట్టు చేశాను నీ తమ్ముల కోసం నువ్వేమైనా చేస్తావని నాకు తెలుసు ఆ బలహీనతను ఉపయోగించుకుని వాళ్లను చేరదీసి నిన్ను నడి రోడ్డులో నిలబెట్టాను నేను అనుభవించిన క్షోభం నువ్వు అనుభవించాలనే నీ తమ్ములను చంపాలనుకున్నాను అది నీ వల్ల కాదు పొరపాటు ఇప్పుడు ఆ పని మీదే నా వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైనా జరగాలి నీ రక్తం కాడ చూస్తాను ఏమిట్రా నేను మిమ్మల్ని క్షమించడం ఏమిట్రా ఊరుకోండి ఊరుకోండి రాడీ రాడీ 
रा <laughs> अलाजिटेटी 